maravillosa tranquila tranquila adiós Principalities and powers. He is amazing God. He is magnificent God. And He is incomparable. Kaya wala pong bagay na hindi kaya ng ating Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Ang lahat po nang kayaanay para sa ating Diyos. Ang lahat ng palakpak. Ang lahat ng papuri. Ay sa kanya lamang. Because He is amazing God. He is incomparable God. And no one is greater than our God. Hallelujah. Let's worship Him in this place. You're amazing God. You deserve all the places, Lord. Leave your voice and worship Him. And you are amazing God. There is none like you, you are amazing God, your power is so true, you are amazing God, there is none like you, you are amazing God, the amazing God.
upang maging anak mo at maging tagapagmahanya ng iyong kaharihan, O God. Salamat, O Lord, sa umaga nito. Patuloy po namin idinidiklala, O God, na Ikaw lamang po ang mabibigyan ng kalawalhatian at karangalan. Hayaan niyo nga po, Panginoon, na sa pagpapahayag na iyong salita sa mensaherong gagamitin mo, Panginoon, patuloy na itago mo siya sa iyong likuran, O God, at malaya po ang makapangyarihang salita mo lamang ang mayahayag sa aming kalagitnaan na siyang magbabago po ng aming buhay, na siyang magbibigay sa amin ng pag-asa, na siyang magbibigay sa amin ng katagumpayan sapagkat ang Diyos na aming pinaglilingkuran, ang Diyos na aming itinatanghal sa aming kalagitnaan ay buhay at makapangyarihan. Ang Diyos na aming nakilala ay tapat. Ang Diyos na aming nakilala ay mapagmahal. Ang Diyos na aming na pinaglilingkuran ay tunay nga po, Panginoon, na siyang may gawa ng langit at ng lupa. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Hayaan niyo nga po, God, na bawat segundo at minuto ng services na ito ay sa ilamang pumailaan. Wala pong ibang taking ng pangalan na maitataas kundi ang pangalang Jesus na siyang nagbibigay sa amin ng buhay at pag-asa. Ang pangalang Jesus na siyang nagmahal sa amin sa kabila ng aming mga kakulangan. Ang Jesus na siyang tukubo sa aming lahat, Panginoon, upang maging isang matagumpay na anak mo, God. Salamat, O Lord, patuloy po namin itinitiwala sa inyong lahat at selyohan niyo po, O God, ng banal mundo ko ang apat na sulok ng music museum na ito. Wala akong tao na dito sa lugar na ito, God, na hindi makakaranas ng kakaibang pagkilos mo, Panginoon, na hindi mararanasan ng kalapitan mo, Panginoon, sa aming po mga buhay. Salamat po, aming Ama, we declare victory over victory, O God, sa lugar na ito, Panginoon. Maraming maraming po salamat, O Lord, to you alone be the glory, honor, and praise. In Jesus' name, Amen. Amen. Patuloy po natin purihin ng Diyos. Ang ating po mga buhay ay offering natin sa Diyos. Hindi po kamukha dun sa Old Testament na ino-offer po nila ay mga mga pinapatay ng mga hayo. Pero ngayon po sa New Testament, sabi po lang Diyos, offer yourselves as a living sacrifice. Sumasamo Nung malapit o Diyos Sa kapanalan mo Nikit na langit Sa pagsamo Maging
natin lahat sa Kanya ang ating mga worries, ating mga doubts, ating mga pagod, ating mga takot, ang ating mga pangamba. Just lay down at His feet ang lahat ng ito. Baba po natin lahat ito sa kanyang paanan. At ang ating mga buhay ay handog natin sa kanya. Ang buhay ko. Buhay ko sa iyo lang. Ito po ang aming panalangin, Panginoon. Panginoon, para sa iyo lamang. Panginoon, ang dahilan ng aming pagparito ay unahin ka upang maranasan ka higit sa lahat. Hindi para humingi, hindi para magsulat ng mga pre-request, kundi sambahin ka sa Espiritu at Katotohanan. We are seeking the healer and not healing. We are, heal we are seeking the Savior. Panginoon, do not let these people go out in this place, this courage. Fill them more of your strength with hope with your peace. And we believe ano man ang pagod, ano man ang takot, ano man ang pangamba, ano man ang mga walang kasagaruduhan sa kanila ang future, aalisin mong lahat ang mga negative thoughts na ito at palitan mo po ng kapayapaan. Saturate this place with your peace Saturate this place with your healing anointing, even the strength coming from you. Thank you, Lord, for an open heaven. We thank you for these people who seek first your kingdom, even your righteousness. Ngayon pa, itadagdag mo na ang kanika nilang mga pangangailangan. Salamat, Panginoon. Inalay po namin sa iyong aming mga buhay. Hinandog po namin sa iyo ang aming mga buhay at naniniwala po kami blessings will follow. Salamat po sa umagang ito. Malaya ka pong kumilos sa buhay ng bawat isa. Panginoon, wala kang lalampasan. By the time that you pass by, Lord, huwag mong kalimutan ng bawat isa. Marami pong salamat. Even now, we promise and we carefully give you back all the glory, praises and thanksgiving in Jesus' much less name. Amen. Palakpak po para sa Diyos na inaantugan nyo ng inyong mga buhay. 
na binibigay ko ng panahon, na nagbibigay ng pag-asa, na nagpapagaling, na nag-aalis ng takot at pangamba, na nagbibigay ng ating maliwanag na kinabukasan. We praise Jesus. Samahan niyo po ako sa isang uh, simpleng katuruan po. Ito po ay basic lamang. Pero hindi ko po alam bakit ito ang inilagay ng Diyos sa puso ko. And I was praying. Sabi ko, Lord, hindi yung gusto kong ituro, kundi yung gusto mo. Ano bang mga needs ng mga tao? Lalo na kung first service ako naka-assign. And then the Lord led me sa Proverbs chapter 3, 5 and 6. Basahin po natin ng may panalangin. 1, 2, 3. Isa pa po. Parinig nyo po ito sa kaluluwa ninyo. Amen. Sige po, mga kaupo na po kayo. Marami po salamat sa mga world class jambiya. Trust in the Lord. With all your heart. And do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do. And He will show you the path to take. At ito po ay nailagay ko po yung title na What does it mean to trust God? Ano bang ibig sabihin ng magtiwala ka sa Diyos? All He wants from us is our obedience. Someone, someone once said, ito po ay sinabi po ni Henry Ford. Kilala niyo po ba si Henry Ford? Sino pong may kakilala kay Henry Ford? Of course, hindi kanya kilala. Pero siya po ay isang sikat na business magnet, captain of industry, the founder of Ford Motor Company. I'm sure kayo po, may mga owner kayo ng mga Ford na sasakyan. And the sponsor of the development of the assembly line technique of mass production. In his nearly 40 year old, ay naging founder na po ng siyang Ford Motor Company. Bata pa siya. But he changed the way of life for many people with his vision. At natuwa po ako nung na-encounter ko po itong ah, Quotation na ito na galing sa kanya. Bagamat siya po'y napakayaman, business tycoon, the founder of Ford Motor Company, pero ano pong sabi niya? I believe God is managing the affairs and that He doesn't need any advice from me. With God in charge, I believe everything will work out for the best in the end. So what is there to worry about? Ganda po, di po ba? Isang mayamang tao, pero hindi siya nag-depend sa kanyang own understanding. I believe God is managing the efforts And that He doesn't need any advice from me. With God in charge. Yun po yung maganda dun eh. 
With God in charge. Sabihin nga po natin, with God in charge. Sa trabaho mo, with God in charge. Sa pag-aaral mo, with God in charge. Sa negosyo mo, with God in charge. Sa pamilya mong uh, namumroblema ka, everything. God is in charge. And He will work out for the best in the end. So what is there to worry about? Okay. Do you trust God at all times? Aba, ang bilis sumagot ah. Do you trust God at all times? Are you trusting Him now in your present circumstances? Ano po ba yung mga nararanasan nyo ngayong problema? Nagtitiwala po ba kayo? O bumibigay na kayo? O nagdududa na kayo? Kasi sa taon nyo lang pinapanalangin yan, mukhang malabo pa. So are you trusting now with your present circumstances? Are there any areas in which you need to trust Him more? Minsan may mga problema po tayong kailangan pa ng more trust in the Lord. And how does action release faith? Doon si Abraham po ay tinawag ng Diyos sa Genesis 12, 1 to 4. Ito po yung sinabi ng Diyos sa kanya. How does our action release faith? The Lord said to Abraham, Leave your country, your people, and your father's household. Go to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great. You will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curse, curses you, I will curse. And all the people on the earth will be blessed through you. Basahin po natin yung kasunod. So, Abraham left as the Lord told him. Mabilis po siyang sumunod. How does our action release faith? Nagtiwala po siya dahil Diyos ang nagutos sa kanya. Kapag ang Diyos po ba ang nagutos sa atin, mabilis po ba tayong mag-respond? Mag Minsan, hindi. Marami pang atubili. How does our obedience to the voice of God causes us to be a blessing to the people? around us. Tinan po natin ang Exodus 4, 10-13. Si Moses. Moses said to the Lord, inuutosan po ng Panginoon si Moses na mag-leader siya para palabasin ang mga Israelites out of Egypt. Moses said to the Lord, Lord, I have never been eloquent neither in the past nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech and tongue. Lord, hindi ko kaya. Hindi ako marunong magsalita. The Lord said to him, Who gave man his mouth? Who makes him deaf or mute? Who gives him slight sight or make him blind? Is it not I? The Lord? Now go. I will help you speak and I will teach you what to say. Ito na naman po. Meron na naman pong atubili. Diyos yung nag-uutos nito, hindi ka mukha ni Abraham. Kanina si Abraham. So Abraham, go. Lord, please 
Masahin po natin. Send someone else to do it. Lord, iba na lang. Di ba? Parang sinabi natin, gusto mo ba mag-missionary? Yes, Lord. Here I am. Send them. Okay. Tignan po natin ang definition. Trust. Sa Bible po, in the Bible, literally in a bold, confident, sure security or action based on that security. Trusting is what we do because of the faith we have been given. Binigyan ka ng pananampalataya ng Diyos, kaya nagtitiwala ka. Naniniwala ka, gagawin ng Diyos to. Trusting is believing in the promises of God in all circumstances. Even in those where the evidence seems to be to the contrary. Kahit minsan parang taliwas. Pero nananampalataya ka pa rin sa Diyos. Kahit parang baliktad sa mga nangyayari. Trusting it is the Lord whom we are to trust. Not ourselves or our plans and certainly not to the world's wisdom and devices. We trust in the Lord because He and He alone is truly trustworthy. Because God's nature po, we are to trust Him with all our hearts, committing every aspect of our lives to Him in complete confidence. Tignan po natin ang uh, Isaiah 46 verse 10. Basahin po natin. I make known to the ends from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say, basahin po natin, my purpose will stand and I will do all that I please. Jeremiah 29, 11. Sige po, basahin natin. For I know plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Yun po yung plano ng Diyos sa atin. Basahin pa po natin ang mga next verses. To you, O Lord, I lift up my soul. In you I trust, O my God. Some nations boast of their chariots and horses, but we boast in the name of the Lord our God. But I am trusting you, O Lord, saying, You are my God. O my people, trust in Him at all times, pour out your heart to Him, for God is our refuge. It is better to take refuge in the Lord than to trust in people. Marami pong mga tao, instead na ang Diyos sa panagkakatiwalaan, tao. Minsan sasabihin, ay yung bangko ko, hindi babagsak yan. Kasi yan, nakasandal sa pader. Ayaw niya, hindi ako matatanggal sa trabaho. Ang padrino ko kasi, ang senador. They are trusting in man. Okay. Meron pong dalawang grupo ng tao na tines ng Diyos. Of course, sa wilderness. Ito pong grupo na to, mga Israelites, ready-ready na po sila papunta sa promised land para makuha na po nila yung mga rewards nila. Papunta po sa lupang pangako. At meron pong 12 spies, labing dalawang espiya. 
Pero sampu po sa kanila, nung pinatingin po ang lupang lilipatan, they came back with bad report. Basahin po natin ang numbers, 13, 26 to 28. They came back to Moses and Aaron, the whole Israelites community at Kadesh, in the desert of Paran. There they reported to them, to the whole assembly, and showed them the fruit of the land. They gave Moses this account. We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Here, ito yung mga prutas. Malalaki pong mga mga ubas, ay eh para po yung mga nagtitinta ng taho, dun po yan binubuhat. Isang buwig pa lang yun. But the people who live there, pero, yung mga taong nakatira dun, they are powerful, and the cities are fortified, and very large. We even saw descendants of Ana. So, hindi po sila nagtiwala. Negative report. Ang kanilang report kay Moses. Alam niyo po ba? Pagdating po ng 32, pasahin po natin ang 32 verse. And they spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. Ano po ang sabi nila sa bad report? The land we explored devours those living in it. All the people we saw there are of great size. 33. We saw the Nephilim there. The descendants of Enoch come from the Nephilim. We seem like, ano po? Grasshoppers in our own eyes. We look the same to them. Nagalit po ang Diyos. Sa Numbers 14, 34 to 37, ito po ang resulta ng negative report ng promised land na kanilang inespiya. Sabi po ng Diyos, for 40 years, one year for each of the 40 days, you explore the land, you will suffer for your sins and know what it is like to help me against you. Nagalit po ang Diyos. Pagdating po ng 35, I, the Lord, have spoken, and I will surely do this things to the whole wicked community which has banded together against me. They will meet their enemies desert here, they will die. So the man Moses had sent to explore the land, who returned and made the whole community grumble against him by spreading a bad report. Verse 37, this man responsible for spreading the bad report about the land were struck down and died of a plague before the Lord. Another group, a different spirit, Joshua and Caleb. Verse 6, two of the men who had explored the land, Joshua, the son of Nun, and Caleb, the son of Jephunneh, tore their clothing. They said to the people of Israel, basahin po natin kung anong report. Huwag po yung parang bagong gising. Yung pong parang nagkape na. The land, the land we traveled through and explored is a wonderful land. Verse 8, And if the Lord is pleased with us, 
He will bring us safely to the land and give it to us. Ano po ang sabi? It is a rich land flowing with milk and honey. Ano po ang sabi po ni Caleb? Do not rebel against the Lord. And don't be afraid. Sa, sa mga circumstances niyo po ba ngayon, natatakot po ba kayo na meron po kayo kung minsan nagda-doubt kayo baka hindi ito'y mangyari, baka hindi ito ay magpursu, baka walang victory. Katulad po kaya kayo ng mga espiya o yung mga 12 spies spreading bad reports. Don't be afraid of them. Alam niyo po, ilang po mga Kristiyano, nami-miss din po yung promised land. Promises po ito ng, mga, ng Diyos. Because they fully fail to trust God. Kaya marami na po mga Christians na nawala sa atin. Sapagkat kita tagal-tagal ng panahon, hindi nila nakita ang Diyos kumilo sa kanila mga buhay, nawala sa church, naladlag, nagbackslide, hanggang nawala. Hindi nakarating sa pangako ng Diyos. Naalala ko po si Tatay o si Lito. Marami po mga pinagaling ang Diyos dito sa GIL Green Hills. Pero si Tatay Jose Lito po, naalala ko lang. Kasi itong si Tatay from Mindoro. Siya po'y naglalakad kasama ang anak niya kasi ipapatingin po niya yung anak niya dahil nabulag. Dahil daw po pinukpuk ng bote ng asawa. So, pumunta po siya sa Maynila at meron po siyang call time sa doktor nila ng 2.30 yata. So, habang naghihintay po ng time na yun na masyal dito sa Green Hills, yung po magama at po yung apo. And then, nakita po nila yung hagdanan na to. Hindi po nila alam na GIL itong lugar na to. Meron po ba tayong picture ni tatay? Hindi po nila alam na yung hagdanan na pinamamasyalan nila, GIL. Hindi po nila alam na may church dito. Hindi, hindi na nakilala na may Pastor Joey dito sa loob. Basta umakit lang daw sila, at nagtanong sa security, baka pwedeng magpa-pray, di na lang kay Pastor Joey doon sa back stage. At pinag-pray po ni Pastor Joey. Gumaling po ang anak. Ang pangako nga po niya, ang sabi nga po niya, ibinenta ko yung dalawang kalabaw ko para i-donate ang dalawang mata ko sa anak ko. Pero hindi po pinayagan ng Diyos na i-donate yung mata niya doon sa anak niya. Dahil siya po ay isang farmer at pagbulat na siya, sinong titingin doon sa anak niya? Sila lang dalawa magkasama sa bahay. Pero pinagaling po ng Diyos yung kanyang anak. Bumalik kayo, sabi ni Pastor Joey, kung anong sinabi ng doktor, i-report nyo sa akin. Sabi nga po ng doktor, hindi na daw po kailangang operahan ng anak. Ito po ang pinakamaganda doon. Kaya naikwento ko lang po si Tatay Jose dito. Ang pinangahawakan po niyang salita ng Diyos, ito. Mapalat ang taong walang pinagtitiwalaan 
kung hindi ang Diyos lamang. Mapalad ang tao. Mapalad ang tao nagtitiwala sa Diyos. Disobedience to God always brings consequences. Alam po natin yan, pag tayo po'y nag-disobey sa Diyos, may consequences po yan. But one thing, yung po after na si Joshua at saka po si Caleb, tinan po natin yung numbers 14, 6 to 9. I'm sorry. Uh, numbers 14, verse 24. But because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly, I will bring him into the land he went to and his descendants kasama ang kanyang mga descendants will inherit it. Verse 13. Not one of you will enter the land. I swear with afflicted hand to make your home. Except Caleb, the son of Jephone, and Joshua. Joshua, the son of Nun. Sila lang ang dalawang nakapasok sa promise land. Sabi po ni Rart Mahoney, I saw that Brother Eddie was called to be a leader in this nation. He was to be a prophetic voice of warning, correction, and instruction for his nation. His honesty, humility, and commitment. Yan po ang nakita ni Ralph Mahoney sa ating leader na walang takot sa kinabukasan. Ayan po ang ating Brother Eddie. Mapalad po tayo, meron po tayong isang matapang na taong walang kinatatakutan, dalawa lamang, kasalanan at ang Diyos. Yan lang ang kinatatakutan niya, ang kasalanan at ang Diyos. Disobedience to God always brings consequences. Alam po natin yan. Disobedience walks hand in hand with consequences. And there is no genuine peace for those who are living in sin, no matter what. Galatians chapter 6, verse 7. Sige po, basahin po natin ang Galatians 6-7. One, two, three, go. Parang malungkot po kayo. Do not be this way. Paano po maniniwala ang jablo niya? Ulit po. Do not be deceived. A God cannot be mocked. A man rips what he sows. Meron po isang kwento sa Bible. Sa upo, 1 Chronicles 10, 13 to 14. Ito po si Saul. Sa 1 Chronicles 10, 13 and 14, Saul died because he was unfaithful to the Lord. He did not keep the word of the Lord. Even consulted a medium for guidance. Nag-consulta siya ng espiritista para may gumabay sa kanya. May nangyari na po bang ganyan sa inyo? Espiritista ang inyong gabay? O crystal na bola? O si Manang doon sa Kiyapo? Ano ba ang kapalaran ko ngayon, Manang? Ah, ikaw ay magsasain. Bibili ng bigas. Pagsain mo niyan, 
kaka inka. He did not inquire of the Lord. Ang in-inquire niya, horoscope. Siguro. Ano pa kaya ang kapalaran ko ngayon? Ano ka ba? Capricorn. Ano ba yun? Capricorn. Ikaw. Pisces. Nakukompatible tayo. Kaya pala magkaaway tayo. Leo ka pala. Eh, ganun po ba? So the Lord put him to death and turned the kingdom over to David, son of Jesus. Hindi po siya nagtiwala sa Diyos. Alam niyo po, naalala ko, meron na po nagpa-pray kay uh, Pastor Jomi rito, pero matagal na po yun, mga 3 years ago. Siguro po hindi na niya maalala ni Pastor. May breast cancer po siya. Babae, 34 years old. Sabi po sa akin ni Pastor Joey, gagaling yun. Nararamdaman ko sa puso ko. One time yung nagdala sa kanya, kasi first time po niya magpa-pray eh, di nga niya alam ang Christian life. Binuntaan ko po sa bahay yung nag-invite, kasi birthday daw po nung nagpa-pray. So, nag-Bible study po ako doon. And then one time, kinumusta ko po siya. Ate, kumusta na po yung dinala nyo rito? Nakupatay, no? Eh, bakit po? Eh, pagkatapos pumunta dyan, nagpa-albularyo pa. Aba, hindi nagtiwala sa Diyos. Kamukha ni Saul, nagtiwala pa sa Espiritista. Jelos ang Diyos. Kung sa Diyos ka magtitiwala, sa Diyos lang. Kung ang Diyos ang Diyos mo, sa Diyos ka lang. Kung si Baal ang Diyos mo, hindi kay Baal ka. Di po ba? So, nagalit ang Diyos. Failure to trust and seek guidance. Failure to trust and seek guidance from the Lord inevitably leads to catastrophe. Katastrofe po yan. Nangyari na, nangyari na rin po yan sa kay Solomon. 1 Kings chapter 3 verse 3. Tinan po natin. Solomon showed his love for the Lord by walking according to the statute of his father David. Except He offered sacrifices and burned incense on the high places. He showed his love for the Lord. But pagdating po ng 1 Kings 11, 1-6, ito na po yung nangyari sa buhay niya. King Solomon, however, loved many foreign wives. Besides, Pharaoh's daughter, Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites. Verse 2. They were from the nation about which the Lord had told the Israelites, You must not intermarry with them because they will surely turn your hearts after their gods. Nevertheless, Solomon held fast to them in love. Verse 3. He had seven three seven hundred wives, royal birth, and three hundred concubines, and his wives led him astray. Four. As Solomon grew old, kung kailan siya tumanda, his wives turned his heart after gods, and his heart was not fully devoted. To the Lord, as the heart of David, his father, had been. Verse five, he followed Astoret. She po ay goddess ng Sidonians. Si Molek, the goddess of the god of Ammonites. So Solomon did evil in the eyes of the Lord. Ano po ang resulta nito? First Kings 
the Lord became angry with Solomon because his heart had turned away from the Lord, the God of Israel, who appeared to him twice. Nag-warning na po ang Diyos sa kanya dalawang beses. Verse 11. First Kings 11, 11 po. So the Lord said to Solomon, Since this is your attitude, you have not kept my covenant and my decrees, which I commanded you, I will most certainly tear the kingdom away from you and give it to one of your subordinates. Nawala ang kanyang trabaho bilang isang lingkod ng Diyos. Failure to trust and seek guidance from the Lord. Next po. Inevitably leads to catastrophe and our disobedience to God significantly affect our ability to witness to others about Christ. Makaka-apekto po yung ating patotoo sa ibang tao. Disobedience is disrespect pull to God. Sin is an act that dishonors God. Why? Why? We simply do what we do regardless of what the word says. Our simple attitudes literally quench the Holy Spirit. Bear in mind, Whenever God is dishonored, someone else receives the honor. And that is Satan. Siyempre, sa iyong na-honor kasi gumagawa ka ng kasalanan. What does it mean to trust God? Ano bang ibig sabihin na magtiwala ka sa Diyos? Una po, do not depend on your own understanding. Huwag kang magtiwala sa sarili mong karunungan. Rest in God's understanding. Kaya nga po merong awit, Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. Do not depend on your own understanding. Next, bring your decision to God in prayer. Proverbs 3 verse 6 In all your ways, acknowledge Him and He will make your paths straight. Pag meron po tayo mga importante mga desisyon sa buhay, sometimes we cannot trust anyone. Sometimes not even God. Nawawala ka na ng pag-asa. We should not trust our own ideas. At huwag po nating maliitin ang Diyos. Sabihin mo nga po sa katabi mo, gumising ka na. Na, 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 na. Sabihin mo po sa katabi mo, huwag mong mamaliitin ang Diyos mo. Huwag mong mamaliitin ang Diyos natin. We must trust God completely in every choice we make. Ano po ang sabi po ng Isaiah 55, 8, and 9? For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways. My ways, declares the Lord, as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Iba po yung isip ng Diyos, iba po yung isip natin. Kaya ang Diyos po, mas the best ang plano niya sa iyo. Meron siyang magandang plano sa iyo, hindi yung sarili mong 
plano. Next, resist temptation. Focus on the things that pleases Him. 2 Timothy 2.22 Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of pure heart. Tingnan po natin na naging buhay po ni Joseph. Nagtiwala po ba siya sa kanyang puso? Sinunod po ba niya ang kanyang own? Understanding o ang flesh. Genesis chapter 39 verse 7. After a while, his master's wife took notice of Joseph and said, Come to bed with me. Verse 8. But he refused. Aba mga lalaki ngayon? Eh bakit hindi mo papatulan? Manok na nga lumalapit sa palay. Ah, sorry. Wow, nakikinig kayo ha. Mga dun lang yung mga nakikinig. Thank you. Di po ba? Yan ang mga katwiran ng mga lalaki ngayon. Verse 9. No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you. Because you are his wife, sabay-sabay po natin sabihin ito na sinabi niya. How then could I do such a wicked thing and sin against God? Sasabihin ng iba, Eh wala eh, na-carried away na ako eh. Siya kasi lumapit eh. Patawarin mo ko, na-carried away ako eh. Wala pong paninindigan gano'n ng mga lalaki. Di nila naisip na may wede na rin silang nakalagay. May anak silang nag-aaral. Wala sa sarili. Nagtiwala sa sarili. They are enjoying the things outside God's will. Remember, sexual sin is not just for two consenting adults. It is an act of disobedience to God. Exodus 20.14 Ano po ang reminder ng Diyos? You shall not commit adultery. Yan po ay nasa Ten Commandments. Araw-araw po, ito po ang prayer ko sa aking mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan. Yung 11.4. Ano po ang panilangin natin? Forgive our sins. For we also forgive anyone who sin against us. And lead us not into temptation. So look at James version po. Luke eleven four. Deliver us from evil. Pag lumalabas na po sa bahay ang mga anak ninyo, asawa, sa sabi niyo Lord, deliver them from temptation. Lord, deliver them. From evil. Masama po bang ipanalangin yun? Para maiwasan ang, ang tukso. Next, put God first in your life. Unahin po natin ang Diyos. Marami po mga tao ang ibinibigay sa Diyos tira-tira. Tirang pera, Tirang oras, tirang palakasan. Alam naman po natin, kapag ang Diyos ang inuna mo sa iyong buhay, lahat ng blessings, papas. 
tukso sa iyong tahanan. Malungkot po yata kayo. Kapag inuna niyo po ang Diyos sa pagbibigay ng kapo, sa paglilintod, sa inyong lakas, naniniwala ko, God is not unjust to forget your labor of love. Itong oras na inupo niyo rito, Aba, naligo lang kayo kanina, huwag ka lamig-lamig. Na-traffic pa yung iba. Hinanda pa ang kanilang mga resources. Nagbihis. Baka pinlansya na yung damit nung lunis pa. Nakita po ng Diyos yun. At hindi po nawawala ng halaga lahat ng ginawa niyo para sa Diyos. Alin, kung kinatamaran nyo ngayon hindi umaten, anong ginagawa nyo kaya sa bahay? Hindi po ba? Sasabihin mo na ko, bumubuhos na yung blessing sa Green Hills, tulog pa ako. Next, check yourself with God's Word. Pag chine-check po natin ang sarili natin, ang gamitin po natin pang check ang Bible. Guide po natin yan eh. Evaluate ourselves. 2 Corinthians 5, 9 and 10. So we make it our goal to please Him. Whether we are at home, in the body, or away from it. For we must all appear before the judgment seat of Christ that each one of us may receive what is due him. Whether for the things done while in the body, whether good or bad. Tayo po ay mananagot lahat at magbibigay sulit sa Diyos. The Word of God. Ayan po ang ating sukatan. Naalala ko po yung uh, teaching po ni Pastor Joey to sa drifting. Sabi po niya, kapag you neglect, you neglect God's Word, susunod niyan, titigas na puso mo. Pag tumigas na yung puso mo, magbibingi-bingihan ka na. Pagkatapos mo magbibingi-bingian, you defile God's word. At pagkatapos ma-defile mo ang salita ng Diyos, hindi ka na susunod sa Panginoon. Unti-unting lumalayo ka na sa Kanya. Hindi mo alam na papalayo ka na sa salita ng Diyos. Alam niyo po ba, Sino dito yung nakakaintindi ng hulog o yung panukat? Sino po nakakalam ng hulog? Yung panukat sa pader? Pakitas nga po ng kamay? Ano po pa ang purpose nun? Ha, kuya? Sino yun? Ha, kuya na yun? Para malaman mo kung pantay ang pader, yun. Alam niyo po ba ang Diyos? Sinusukatan din pala tayo ng panukat na yun. Nakita ko po sa Amos 7 verse 7. Ano po ang nakita natin? This is what He showed me. The Lord was standing by a wall that had been built true to, true to plumb with a plumb line in his hand. Aba, may hawak na panghulog ang Diyos. Panghulog pa kuya yun o hulog? Hulog. Sabi po niya sa Tagalog, Amos, ano ba ang nakikita mo? Batay sa aking pagsukat, sabi po ng Diyos, 
ang buhay ng mamamayang Israel ay wala sa sukat. I will tell my people with this plumb line, hindi matuwid ang mga anak ko. Pag tayo po kaya ay sinukat ng Diyos, may narinig pa nga po ako eh, ay pasensyahan mo na yan, wala kasi yan sa hulog. Hindi siya matuwid. Next, listen to the Holy Spirit. Nakikinig po ba tayo sa Santo ng Espiritu? John 14.26 But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you in all things. Ang Holy Spirit po, magtuturo po sa atin. Alam niyo po, sa amin pong mga nagtuturo dito sa stage, ewan ko po kung nararanasan niyo na Pastora Gigi, Pastora Presi, kayo po kasi mano, kukuha na lang kayo, magpipicture na lang kayo ng mga teaching. Pag sinabi po kasi kami magtuturo, hindi po normal ang buhay ko nun. Ano po ibig sabihin hindi normal ang buhay? Talagi kong iniisip ang ituturo. Pag-aaralan at kung minsan gigising sa madaling araw, I don't know, Pastor Apresi, kung naranasan mo, may verse na ipapaalala ang Diyos sa'yo. Pastor Gigi, tatayo ka para hindi mo makalimutan isisingit mo yan sa turo mo. At pag pinag-aralan mo yan madaling araw, bago ka magturo, meron na namang idadagdag ang Diyos. He will teach you in all things and He will remind you of everything I have said to you. Listen to the Holy Spirit. Ano po ang sabi po ng Job 6, verse 24? Basahin po natin ang sabay-sabay. Teach me and I will be quiet. Show me where I have been wrong. Pinanalangin po ba natin sa Diyos ito? Paginoon, Ipakita mo po sa akin, saan po ba ako nagkamali? Job 13 verse 23 How many wrongs and sins have I committed? Show me my offense and my sin. Sa atin po ba nagkakasala sa Diyos? Ito po ba ang panalangin natin? Panginoon, ipakita mo po saan po ako nagkakamali ngayon sa buhay ko. Alam niyo po ba ang Diyos? Kinigising tayo ito yung umaga. Isaiah 50 verse 4 The sovereign Lord has given me an instructed tongue. To know the word that sustains the weary. Sabay-sabay po natin basahin. He wakens me morning by morning. Wakens my ear to listen. Sabihin nga po natin to listen like one being taught. Okay. Ano po ba yung toro ni Pastor Joey? last Sunday. Ano po? Pa, nakinig. Good listening. Di po ba? Sabi po ni Pastor, there are different types of listeners. Yun daw po ang passive. Walang intensyong i-apply ito sa buhay. 
You don't forget, Paul. Narinig kayo ang paglabas. Nakalimutan kasi ipagtuturo ang gulo daw. Yung pala habang nagtuturo, kasi nagtatrabaho yata sa call center yun. Tulog. Nung nag-closing prayer, malakas na. Forgetful listener. Ayan, nakalimutan na yung tinuro. Dull listener. Hindi makapick up. Slow and lazy to pick up. At yung itchy ears. Kung gusto lamang nila, ang ituturo, yun lang ang papakinggan nila. But, ano po yung last? The purposeful listener. May intention siyang sumunod para i-bless siya ng Diyos. Nasaan po kayo doon? Next, rest in God's love. Rest in God's love. Isaiah 40 verse 27. Pakiklik nga po, nandun na sa baba yun. Nasa, yan. Oh Jacob, how can you say the Lord does not see your trouble? Bakit nasasabi mo hindi nakikita ng Diyos ang trouble mo? Oh Israel, how can you say God ignores you even your rights? Ano po ang sabi ni Cory Ten Boom? Basahin po natin. Ulit po, never be afraid to trust in a known future to a known God. Sabihin mo yan sa katabi mo, never be afraid to trust in a known future to a known God. Next, every fear is distrust. And trust is remedy for fear. Palakpakan po natin ang Diyos. Alam niyo po, ay hindi niyo pa alam talaga. Yung po bang incident sa Las Vegas, bawal na bawal po doon na mag-share ng word of God. Kaya mga tao takot I was talking to my friend na nakatira po sa Las Vegas. Ito po ang sabi niya sa akin. Before the tragedy, sabi niya sa akin, bang lahat ang mamigal na mga evangelical tracks doon. Pero, hindi ba na mag-distribute ng prostitute leaflets sa Las Vegas? Ang bang doon mabigay ng gospel tracks. Pero pagdating ng uh, prostitute leaflets, pwedeng mabigay. Tanggal ang mga nagtatrabaho sa Las Vegas pag mag-share ng gospel. At dahil po nangyari yung tragedy na yon, evangelists are preaching the word of God on the streets. Ministers share the word of God in downtown. Central Christian churches now po with 5,000 members have prayer meeting. Nabuhay ang salita ng Diyos. At nagbibigil po sila sa iba-ibang U.S. states maging sa Las Vegas. Meron daw po isang former na prostitute, evangelist na ngayon, he's preaching now the Word of God. What are the blessings of trusting in God? One, the Lord will greatly bless and show His goodness to all those who trust in Him. 
Psalm 34, 8 to 10. They shall see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him. Fear the Lord, you his name. And for those who fear him, ano po? They lack nothing. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Two, the Lord will defend and protect those who trust in Him. Psalm 5, verse 11. But let all who take refuge in you be glad. Let them sing with joy. Spread your protection over them that those who love your name may rejoice in you. Three, when you trust in the Lord, He will deliver you from your enemies. Number four, five, six, and seven. Trust in the Lord, and in His presence, you will find freedom, free from fear, and perfect peace. The Lord will answer the prayer of those who trust in Him. The Lord redeems the life of those who trust in Him. The Lord will never leave nor forsake those who trust in Him. Ano po ang sabi ng Daniel 11, 32? Ito po yung ating anniversary team. Sabay-sabay po natin basahin. But the people who know their God, sa New King James Version po, but the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Amen! Know your God. Know your God. But the people who know their God shall be strong. Before I close po, naalala ko lang po yung dating old currency bill ng US. Di ba may nakalagay? In God we trust. In God we trust. Nakahawak na po ba kayo ng dollar bill? Yung luma? In God we trust. Alam niyo po ba, Si John Eisenhower, Dwight Eisenhower, 1956 daw po, pin pinirmahan niya para in God we trust maging national motto ng United States. Imagine, national motto ng United States in God we trust. But in 2004, marami na po mga 80 years and because of the religious groups, pinatanggal yun. They don't believe in God. They don't want to trust God. I will end up in this story before I go to conclusion. Si J.C. Penny po, meron po siyang meat store. Siya po isang negosyante sa Longmont, Colorado. Hindi nagtagal, bumagsak po ang business niya. Nalugi siya. Ano daw ang dahilan? Tinanggihan daw po niya ang kanyang chef na nagsuggest, Boss, kung gusto mong kumita, dagdagan mo ng alak ang tindahan mo. Magtinda ka ng sigarilyo. Kung gusto mong kumita ng libo-libo. 
Alam niyo po ang sagot ni J.C. Penny? Oo, nalugi ako. Bumagsak ang negosyo ko. Subalit, kailanman, hindi ako nakipagkompromiso sa aking Diyos. Hindi po maunawaan ito ang mga empleyado. Napapailing po sila. Subalit, kinig po kayo. 1971, sa edad na 97 years old, J.C. Penny, nakagawa po siya ng isang libo, limang daan, at limang pong tindahan na naitayo niya na walang alak at sigarilyo. Dahil hindi siya natinag ang kanyang prinsipyo. Do not trust your unknown future to a known God. Trust in the Lord with all your heart and lean it on your own and the Lord will direct your path. Maparad ang taong walang pinagtitiwalaan kundi ang Diyos lamang. At alam niyo po, ito po ang palaging iniiwang prinsipyo niya sa kanyang mga empleyado. Makinig po kayo, mga businessman. Ang sabi po niya, mas nais ko na ako ay makilala bilang kristyano. Ayokong makilala nila ako bilang negosyante o mga malakal. Napakagaling po niyo. For the glory of God. Because we are representing the Almighty God. So we make our goal to please Him whether we are at home, in the body, or away from it. Conclusion po. Tayo po ay tumayo. God's word must be received must believe, obeyed as the final authority in all things pertaining to life and godliness. The Bible can only be understood when we have the right relationship to the Holy Spirit. It is He, the Holy Spirit, who opens our minds to understand its meaning and given us the inward witness of its authority. Sabihin po natin sabay-sabay, Resolve to trust in the Lord. At nakita ko po itong quotation na ito. Sabi po ng ating minamahal na Bishop Brother Eddie C. Villanueva, Let us rather seek to establish a good name by conforming to God's standard. It is an inheritance we can leave our children with great honor. Ang ating po mga buhay, hindi lang kumakain. Our life is not only a matter of eating and drinking, but righteousness and peace in the Holy Spirit. Hindi lang po ang buhay, kakain at iinom, nagpapakaligaya. Hanapin natin ang katwiran ng Diyos. At ang lahat ng bagay, idadagdag niya sa atin, ang ating 
ปาร่างใหม่ได้ไปเพื่อที่จะไปในแบบนั้นโดนการดูอีกครั้งกับพี่น้องเพื่อพูดนั่นเองในมังกรบัวสัตย์ยศอันนู้ปัดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่Salamat. Narito po ang inyong mga anak nagtitiwala sa inyo sa kanilang negosyo sa kanilang mga members sa pamilya ang mga bawat desisyon na kanilang gagawin ang pag-iingat mo sa aming pamilya alisin mo po ang takot maaaring yung iba ang dodobling isip Lord, baka pag sinabi ko to, may masaktan, pero dapat lang, Lord, dahil ito'y pare sa'y kabubuti. Trust in the Lord with all your heart. 
and lean not on your own. Do not depend on your own. Trust in the Lord with all your heart. Itulog po natin sa Diyos ang lahat ng ating takot, ang ating pangamba, at naniniwala akong mapalad ang taong walang inaasahan kundi ang Diyos lamang. Salamat Panginoon Sa payapaan Na pinitigay mo sa amin ngayon Lukos po kami ng titiwala Nagagawa ka ng imala Sa buhay namin Dahil We have fully commit And we fully trust Sumasa ating pag tayo natin.